హాయ్ ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోతున్నాను డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటి క్యూబర్నెటిస్లో అనే దాని గురించి అసలు డీబగ్గింగ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్యూబర్నెటిస్లో లొకేట్ అయ్యి ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ క్యూబర్నెటిస్లో లొకేట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసే ప్రాసెస్ని డీబగ్ అంటారు ఈ డీబగ్ అనేది టూ స్టెప్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది ఒకటి ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం సారీ ఫైండ్ ద ప్రాబ్లం సెకండ్ వన్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం ఈ ఫైండ్ ద ప్రాబ్లం ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం అనేటువంటి ఈ టూ స్టెప్స్లోను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చేసినటువంటి ఈ క్యూర్నాటీస్ కమాండ్స్ని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాము కానీ ఇక్కడ కొత్త కమాండ్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు కానీ డీబగ్గింగ్ ఎలా చేస్తాం అనేది ఈ వీడియో యొక్క స్పెషాలిటీ అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ దాని కోసం ఫస్ట్ నేను ఒక నేమ్ స్పేస్ని క్రియేట్ చేస్తాను తర్వాత ఒక పాడని క్రియేట్ చేస్తాను క్యూబ్ సిటిఎల్ క్రియేట్ నేమ్ స్పేస్ ఎన్జిఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ఎస్ అనే నేమ్ తోటి నేమ్ స్పేస్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ ఎన్జిఎన్ఎక్స్ డాట్ వైఎంఎల్ అనే నేమ్ తోటి ఒక పాడ్ని అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను కంటెంట్ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే నార్మల్గా మనం డైలీ ఇచ్చేది సింపుల్గా ఒక కంటైనర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏపీఐ వర్షన్ వి వన్ కైండ్ ఇచ్చాను పాడ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినటువంటి నేమ్ స్పేస్ని నేమ్ స్పేస్ మెటాడేటా కింద ఇచ్చాను అలాగే స్పెక్ సెక్షన్లో కంటైనర్ని రన్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసి ఈ పాడ్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఎఫ్సిటిఎల్ అప్లై ఐఫన్ ఎఫ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే డెఫినేషన్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకొని పాడ్ని క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ పాడ్ చూద్దాము కేప్ సిటిఎల్ గేట్ పార్ట్స్ కమాండ్ తోటి ఇంకా డిఫాల్ట్ పార్ట్స్ ఓ మై గాడ్ డిఫాల్ట్స్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఏమీ కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నో రిసోర్సెస్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది కానీ మనం ఇక్కడ పార్ట్ ఎన్జిఎన్ఎక్స్ క్రియేట్ చేసినాము అది నార్మల్గా అది చూపించాలి కానీ ఏంటి ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇంకొక కమాండ్ చూస్తాను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసినవి నేమ్ స్పేస్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఎన్జిఎన్ఎక్స్ నేమ్ స్పేస్ అనౌన్ కమాండ్ నేమ్ స్పేస్ ఈ కమాండ్ ఇక్కడ లేదు మనం గెట్టగానే ఏదైనా యూజ్ చేయాలి ఒకసారి క్లియర్ చేస్తాను స్క్రీన్ కేప్ సిటిఎల్ గెట్ నేమ్ స్పేస్ ఇచ్చినట్లు అయితే ఇక్కడ క్యూబర్ ఆర్టిస్ట్లో ఉండేటటువంటి ఆల్ నేమ్ స్పేసెస్ని డిఫ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఎన్జిఎన్ఎక్స్ ఎన్ఎస్ అనేటి నేమ్ స్పేస్ యాక్టివ్లో ఉంది త్రీ మినిట్స్ నుంచి ఇక్కడ ఇంకొక కమాండ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ నేమ్ స్పేస్ని బేస్ చేసుకొని అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాము కీప్ సిటిఎల్ గేట్ పార్ట్స్ డబల్ హైఫన్ ఆల్ హైఫన్ నేమ్ స్పేస్ అనే కమాండ్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఉండేటటువంటి డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేసెస్ అన్నీ రన్ అవుతున్నాయా లేదనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకు ఇక్కడ క్యూబర్నెటేజ్లో ఉండే నేమ్ స్పేసెస్ అన్నిటిని డబల్ హైఫన్ ఆల్ హైఫన్ నేమ్ స్పేసెస్ అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కమాండ్ని ఇచ్చినట్లయితే మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ అనే నేమ్ స్పేస్లో ఉండి ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ పాడ్ జీరో బై వన్ అని చూపిస్తుంది జీరో అంటే వన్ అంటే కంటైనర్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నది కానీ జీరో అనేది కంటైనర్ రన్ కావట్లేదు రెడీ కావట్లేదు అని ఇక్కడ ఎర్రర్ ఇమేజ్ పుల్ అంటే ఇమేజ్ పుల్ చేసుకోవడంలో ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది ఎప్ప రీస్టార్ట్స్ ఏమి లేవు ఇక్కడ టైమ్ త్రీ మినిట్స్ నుంచి ఈ ఎర్రర్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేఎంసిటిఎల్ 
డిస్క్రైబ్ కమెంట్ తోటి ఈ డిస్క్రైబ్ కమెంట్ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని పార్ట్స్ ఎన్ఎక్స్ పార్డ్ నేమ్ హైఫన్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ హైఫన్ అని అనే ప్లగ్ని యూజ్ చేయాలని చెప్పాను క్యూబ్సిటియల్ డిస్క్రైబ్ మీరు డిస్క్రైబ్ కమాండ్లు చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ కమాండ్ని చూపించాను నేమ్ స్పేస్ ఎంజి ఎన్ఎక్స్ ఈ బోర్డ్ నేమ్ ఎంజి ఏఎన్జి ఎన్ఎక్స్ నేమ్ స్పేస్ ఎంజి ఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ ఐపీ అడ్రస్ నోడ్కి ఆ పాడ్కి సంబంధించినటువంటి ఐపీ అడ్రస్ కంటైనర్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి స్టేట్ వెయిటింగ్లో ఉన్నది అలాగే రీజన్ ఇమేజ్ పుల్ బ్యాక్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఈవెంట్లు చూసినట్టయితే ఈవెంట్స్లో మనకు మెసేజ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్లీ అసైన్డ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ హైఫన్ నేమ్ ఎన్ఎస్ నేమ్ స్పేస్లో ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ అనే పాడ్ బట్ ఇక్కడ పుల్లింగ్లు రీజన్ పుల్లింగ్లో వచ్చేసి పుల్లింగ్ ఇమేజ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ వన్ డాట్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫెయిల్ టు పుల్ ఇమేజ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ వన్ డాట్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ అని చూపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు పుల్ ఇమేజ్ కమాండ్ కూడా మనకు ఏ ఇమేజ్ని యూజ్ చేసామో ఆ ఇమేజ్ని ఓపెన్ ఆ ఇమేజ్ నేమ్ని చూపిస్తుంది అంటే ప్రాబ్లము ఇక్కడ ఇమేజ్లో ఉంది అని అర్థం ఇలా మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను చెప్పున్నాను ఈవెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈవెంట్స్లో ఉండే రీజన్స్ మెసేజ్ని చూసుకొని అది ఎప్పటి నుంచి ఎక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయింది అనేది ఇలా ఫైండ్ చేస్తాము ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అని ఇప్పుడు ఈ కమెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం ఎక్కడ లొకేట్ అయిందో ఫైండ్ చేసాము ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేయడం ఎలా దానికోసం క్యూబ్ సిటిఎల్ ఎడిట్ పాడ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ ఫైఫన్ ఎన్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ నేమ్ స్పేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎడిట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకు ఇమేజ్లో వన్ డాట్ ఫిఫ్టీన్ డాట్ ఎయిట్ ఉండాలి ఆ డాట్ అనేది మిస్ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది ఇవి ఫే సేవ్ చేసి ఎడిట్ అయిపోయింది ఎడిట్ చేసి ఎడిట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇంకెటువంటి అప్లై కమాండ్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్లై కమ్ విఐతో ఫైల్ని ఎడిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం అప్లై కమాండ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే క్యూబ్సిటిఎల్ గెట్ పార్ట్స్ అని నో రిసోర్సెస్ ఫోన్ సారీ ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేసినాం కాబట్టి హైఫన్ ఎన్ ఎన్జి ఐఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ఎస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము మన ఎన్జిఐ నెక్స్ట్ పాడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది రెడీ స్టేటస్లో వన్ బై వన్ అంది రన్నింగ్ అని ఇలా ఉంది ఇక్కడ మన లైవ్నెస్ని అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను లైవ్నెస్ రెడీనెస్ అనేటటువంటి టూ ప్రూఫ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఒకసారి ఆ వీడియోని వాచ్ చేయండి ఇక్కడ నేను లైవ్నెస్ని యాడ్ చేయబోతున్నాను ఈ పాడ్కి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లైవ్నెస్ని ఎడిట్ చేస్తాను ఈ స్పేస్లో లైవ్నెస్ ప్రోబ్ని కంటైనర్లో యూజ్ చేయడం కోసం ఇలా లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ ఏంటంటే 
ఆర్గ్యుమెంటేషన్ కరెక్ట్ కదండి యాడ్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ఫైల్ మనకి ఇక్కడ ఎర్ర చూపిస్తుంది ఎర్ర ఎందుకు వచ్చిందంటే పార్ట్స్ ఎంజీఎక్స్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తుంది మనం ఎందుకు ఈ ఎర్ర చూపిస్తుంది అనేదంటే ఇప్పుడు కంటైనర్ రన్ అవుతుంది కంటైనర్ రన్ అయ్యేటప్పుడు లైవ్నెస్ ప్రాబ్ని కంటైనర్కి యాడ్ చేయలేము అందుకోసం ఈ ఎర్ర చూపిస్తుంది దానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి ఇప్పుడు లైవ్నెస్ ప్రాబ్ని యాడ్ చేయడం కోసం ఈ పాడుని కంటైనర్ పాడు రన్ అవుతున్నందువల్ల మనం ఈ పాడుని డెలీట్ చేసి మనం ఫైల్ని ఎడిట్ చేసి మరలా క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ అప్పుడు స్పెసిఫికేషన్ మొత్తం మనం లాస్ అయ్యేటటువంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఉంది దానివల్ల మేము ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్ మాత్రం వేరొక ప్లేస్లోకి సేవ్ చేసుకుంటాము దానికోసం కమాండ్ క్యూఎంసిటిఎల్ గమా గెట్ పాడ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ నేమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ పాడ్ నే ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ఎస్ హైఫన్ ఓ ఎంఎల్ ఫైల్ డబల్ హైఫన్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనం లైవ్నెస్ ప్రూఫ్స్ ఎందుకు ఇస్తామంటే స్టేటస్ని ఈ చూపించడం కోసం కాబట్టి ఇక్కడ స్టేటస్ మనకు సేవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ స్పెసిఫికేషన్ మాత్రమే సేవ్ అయితే సరిపోతుంది ఈ ఎక్స్పోర్ట్ కమెంట్ని ఎంటర్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ కమెంట్లో మనం చూస్తున్నాము కంటైనర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాల్యూమ్ మౌంట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇవన్నీ కంటైనర్లో ఇవ్వలేదు కదా ఇవన్నీ వాల్యూమ్స్ అన్ని చూపిస్తుంది అని అనుకోవద్దు క్యూబర్నటీస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ని ఈ పాడ్కి అసైన్ చేస్తుంది మనం పాడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన కస్టమైజ్డ్ వాల్యూమ్స్ అలాంటివి ఉంటేనే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ ఇస్తాము వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్ మౌంట్స్లో ఇక్కడ లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ సేవ్ అవ్వట్లేదు మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ అవుట్పుట్ వేరే ప్లేస్లో సేవ్ అవ్వడం కోసం గ్రేటర్ దాని సింబల్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ పాడ్ డాట్ యామెల్ అనే ఫైల్లోకి ఈ యామెల్ అవుట్పుట్ సేవ్ అవ్వడం కోసం ఇలా రీడైరెక్ట్ చేస్తాము ఎక్స్పోర్ట్ డబల్ హైఫన్ ఎక్స్పోర్ట్ అనే కమాండ్ తోటి ఇప్పుడు మనకు ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ అయింది ఇలా చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎన్జిఎన్ఎక్స్ హైఫన్ పాడ్ డాట్ యామెల్ ఫస్ట్ యూజ్ చేసింది మనం ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఫస్ట్ నేను యూజ్ చేసింది ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ డాట్ వైఎంఎల్ అనే యామెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ మనకి ఇక్కడికి ఈ స్పెసిఫికేషన్ మొత్తం రీడైరెక్ట్ అయిపోయింది ఈ కమాండ్ ఇచ్చినందువల్ల ఇంకా విఐ తోటి ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి మన లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ని యాడ్ చేస్తాము ఇక్కడ అంటే డిఎన్ఎస్ మా వాల్యూమ్ మౌంట్ తర్వాత యాడ్ చేసినట్లయితే లైవ్నెస్ ఇక్కడ కంటైనర్కి మనం స్పెసిఫికేషన్ని యాడ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ కంటైనర్ ఇమేజ్ మీరు చూడవచ్చు ఇమేజ్ పూల్ పాలసీ వాల్యూమ్ మౌంట్స్ కింద లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ని యాడ్ చేసాము హెచ్డిపి గెట్ యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకొని సారీ ఫైల్ సేవ్ అయింది ఇక్కడ ఇప్పుడు పాడ్ని నార్మల్గా ఎన్జిఎన్ఎక్స్ పాడ్ని డిలైట్ చేస్తాను దీనికి నేమ్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి హైఫన్ ఎన్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ఎస్ అనే నేమ్ స్పేస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి లేకపోతే ఇది డిలీట్ అవ్వదు ఇక్కడ అప్లై కమాండ్ తోటి మన న్యూ పాడ్ని క్రియేట్ చేస్తాము అప్లై కమాండ్కి యూజ్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా 
మనం ఈ ఎన్జిఐ ఎన్ఎక్స్ ఎన్ఎస్ అనేటటువంటిది మనకి ఎన్జిఐ ఎన్ఎక్స్ పాడీ ఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ని రీడైరెక్ట్ చేసినప్పుడు అది సేవ్ అవ్వదు నేమ్ స్పేస్ అనేది సేవ్ అవ్వదు అందుకోసం ఇక్కడ అప్లై కమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సే ఈ నేమ్ స్పేస్లో సేవ్ అవ్వడం కోసం ఈ నేమ్ స్పేస్ని హైఫన్ ఎన్ అనే ఫ్లాగ్ తోటి నేమ్ స్పేస్ ఇస్తాము నేమ్ స్పేస్ ఇచ్చినట్లయితే పాడ్ ఎన్జిఐ ఎన్ఎక్స్ క్రియేట్ అయింది పాడ్ని మనం చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ డిలీట్ చేశాను ఎందుకంటే న్యూ ఫైల్ని అప్డేట్ చేయడం కోసం ఈ పాడ్లో లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ ఉన్నది క్యాట్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ పాడ్ ఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ లైవ్నెస్ ప్రూఫ్ సేవ్ అయినది అంటే ఈ కంటైనర్ యొక్క స్టేటస్ని హెచ్డిటిపి గేట్ ద్వారా అది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటుంది మనకి కంటైనర్ ఎలా రన్ అవుతున్నదో అది చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటికీ సిటిఎల్ గేట్ పార్స్ చూసుకున్నట్లయితే సారీ నేమ్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి హైఫన్ ఎన్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ హైఫన్ ఎన్ఎస్ వన్ బై వన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది దీని స్టేటస్ని లైవ్ ప్రూఫ్స్ హెచ్డిటిపి గెట్ ద్వారా మనకి డిస్ప్లే రన్ అవుతున్నాయా లేదా అని ఈ లైవ్ లైవ్ ప్రూఫ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాయి క్యూబర్ నెటీస్లో డీబగ్గింగ్ అంటే ఇలా వచ్చేటటువంటి డీబగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయో వాటిని ఫి ఫైండ్ చేసి ఫిక్స్ చేయడం అనేటటువంటి ప్రాసెస్ని డీబగ్గింగ్ అంటారు ఎప్పుడు ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన కమాండ్సే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాము ఈ డిస్క్రైబ్ కమాండ్ని నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పున్నాను ఈవెంట్స్లో ఐడెంటిఫై చేస్తాము మనకు వచ్చే ఎర్రర్స్ అనని ఆ ఈవెంట్స్ని ఆ ఈవెంట్స్లోనే ఏ ఎర్రర్ అయినా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఈవెంట్ ఆ ఈవెంట్స్ తోటి మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ట్రబుల్ షూట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సేమ్ మనకు తెలిసిన కమాండ్స్ అనేవి మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ డీబగ్గింగ్ అనేది ఒక వర్నాటిస్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ ఇవ్వండి అలాగే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మీకు ఏదైనా క్వారీస్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ